শুভেচ্ছা সবাইকে আইসিটি স্কুলের পক্ষ থেকে তো আমরা HTML এর ইমেজ টেক নিয়ে আজকে মূলত কাজটা কিভাবে কম্পিউটারে করতে হয় সেটা দেখাবো আমরা গত ক্লাসে HTML এর ইমেজের একটা লেকচার দিয়েছিলাম ইমেজ টেক নিয়ে বিস্তারিত সো সেই লেকচারের আলোকে মূলত আজকের ক্লাসটা যদি ওই লেকচারটা আপনি মিস করে থাকেন তাহলে আগে ওই লেকচারটা দেখে আসলে ভালো হবে আর তো শুরু করি আমরা আমি এখানে একটা ফোল্ডার রাখলাম এই এস টি এম এল ইমেজ এই ইমেজের ফোল্ডারের মধ্যে আমি এখানে একটা ইমেজ রাখলাম যে আইসিডি ডট পিএনজি ঠিক আছে আচ্ছা তো এই ইমেজটা আমরা শো করব এবং আমরা ওয়েবসাইট থেকে ইমেজ কিভাবে শো করতে হয় অর্থাৎ এক্সটার্নাল ইমেজ যেটা আমরা বলেছি ওটা কিভাবে করতে হয় সেটা আমরা দেখাবো আচ্ছা তো প্রথমে আমি কাজটা সাপ্লাইমে যেহেতু করবো আমি সাপ্লাইমটা ওপেন করা আছে আমার এখানে আমি এস টি এম এল ইমেজ ফোল্ডারটা এখানে নিয়ে আসি আচ্ছা তো এখান থেকে আমি একটা নতুন ফাইল নিলাম সেই ফাইলটা সেভ করে ফেলি প্রথমে আমি দেখলাম ইমেজ ডট এস টি এম এল আচ্ছা তো এস টি এম এল বেসিক স্ট্রাকচারটা লিখলাম আমি ইমেজ ট্যাগটা দিলাম এখন বডির মধ্যে আমি আই এম জি ট্যাগ দিলাম এখন আসা যাক যে এ এস আর সি এস আর সি যে অ্যাট্রিবিউটটা আছে এখানের মধ্যে আসলে ইমেজের লোকেশানটা দিতে হবে সেটা যদি এক্সটার্নাল ইমেজ হয় আমি প্রথমে এক্সটার্নাল ইমেজটা দেখাবো যে এক্সটার্নাল ইমেজের ক্ষেত্রে আমাকে লিখতে হবে যে ওই যে ইমেজটা আছে সেটার ইউ আর এলটা সাপোজ আমি আমার আইসিটি স্কুল ডট কম ডট বিডি যে ওয়েবসাইটটা আছে এখানে আসলাম এখানে আসার পরে যে আমাদের টিম যে অপশনটা আছে এখানে আসার পর আমি এখানে একটা ইমেজ দেখতে পাচ্ছি এই ইমেজটা একটু ওপেন করি সো এখানে এই ইমেজটা আমি শো করব তো সেই জন্য আমি উপর থেকে এখানে ইউ আর এলটা নিলাম এবং এই ইউ আর এলটা যদি আমি এখানে দিয়ে দেই ঠিক আছে আচ্ছা এবং এখন যদি আমি এটা আমি এটা যদি সেভ করি সেভ করার পরে আমি জাস্ট এখানে আসবো এখানে আসার পর সরি আমার ডেস্কটপ করি এখানে আসার পর আমি ইমেজ ডট এস টি এম এল এটা যদি রান করি তাহলে আমি আমার ইমেজটা দেখতে পাচ্ছি অনেক বড় একটা ইমেজ তো আমি ইমেজটাকে একটু ছোট করে ফেলি এখানে আমি একটা হাইট উইট দিয়ে দিই হাইট সাপোজ দিলাম পাঁচশো পিক্সেল তো এক্সটার্নাল ইমেজের ক্ষেত্রে আপনার অবশ্যই ইন্টারনেট সংযোগ থাকা লাগবে যদি ইন্টারনেট সংযোগ না থাকে তাহলে ইমেজটা আপনি দেখতে পারবেন না ঠিক আছে হাইট উইট দিয়ে একদম সিম্পল আমি আমার ইচ্ছা মতো সাইজে রিসাইজ করে নিতে পারবো ইমেজটা আচ্ছা এখন আমি দেখব যে এখানে যে ইমেজটা আছে সেটা আমি কিভাবে শো করব যে আইসিডি ডট পিএনজি অর্থাৎ ইন্টারনাল যে ইমেজটা আছে সেটা তো সেই জন্য আমি এখানে অ্যাসার্সির মধ্যে জাস্ট আইসিডি ডট পিএনজি লিখলে হয়ে যাবে অর্থাৎ এস টি এম এল ফাইল মূলত সে এখান থেকে শুরু করে অর্থাৎ এস টি এম এল ফাইল যেই ফোল্ডার আছে ইমেজটা যদি ওই ফোল্ডারেই থাকে তাহলে শুধুমাত্র আইসিডি ডট পিএনজি অর্থাৎ ইমেজের নাম এবং এক্সটেনশানটা দিলেই হয়ে যাবে তো আমি যখন এখন এটা রান করব তাহলে আমি আইসিটি ডট পিএনজি যে ইমেজটা আছে অর্থাৎ আমার এখানে যে ইমেজটা আছে সেই ইমেজটাই আমি আমার ব্রাউজারে দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে একদম সহজ এখন মনে করা যাক যে আমার এখানে আরও কয়েকটা ফোল্ডার আছে এই ফোল্ডারের নাম আমি দিলাম এ এবং এখানের ভেতরে একটা ফোল্ডার আমি দেখলাম যেটা নাম দিলাম বি তো আমার এই ইমেজটাকে আমি কাট করে ওই ভেতরের ফোল্ডারটাতে নিয়ে চলে গেলাম ঠিক আছে তাহলে আমার ফাইলটা আছে কিন্তু এই জায়গায় ইমেজটা আছে আরও দুইটা ফোল্ডার পরে ঠিক আছে ইমেজটাতে যাওয়ার জন্য একটা ফোল্ডার দুইটা ফোল্ডার অতিক্রম করে তারপর আমার ইমেজটাতে যেতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমি কাজটা কীভাবে করব এখন যদি আমি এটা আমি যদি এখন এটা রান করি তাহলে কিন্তু আমি কোনো কিছু দেখতে পাচ্ছি না আচ্ছা এখানে একটা বিষয় একটু ক্লিয়ার করে নেই যে এলটিন আমাকে আমাদের একটা কি আছে আমার একটা অ্যাক্টিভিউট আছে সেইখানের মধ্যে যদি আমি লিখে যে ইমেজ নট ফাউন্ড তাহলে আমার ইমেজটা যদি পাওয়া না যায় তখন কিন্তু যে ইমেজটা আমি ওই এলটি অ্যাক্টিভিউটের মধ্যে লিখে দিব ওটা আমার শো করব এখানে আমি যাই লিখি তাই কিন্তু শো করবেন আচ্ছা তো আমরা যে ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলছিলাম যে এই যে এস টি এম এল ইমেজের মধ্যে যে ফোল্ডারটা আছে অর্থাৎ এখানে এই ফাইল থেকে আমার ইমেজ পর্যন্ত যেতে হলে দুইটা ফোল্ডার অতিক্রম করতে হবে আমরা ওই দুইটা ফোল্ডার লিখে ফেলে একটা হচ্ছে এ স্ল্যাশ বি ঠিক আছে তো এখন আমি যদি এটা রান করি তাহলে আমার আমি কাঙ্ক্ষিত আউটপুটটা দেখতে পাচ্ছি ওকে অর্থাৎ আমার ইমেজের লিঙ্কটা অর্থাৎ এখানে ব্যাপারটা খেয়াল করি এখানে 
তাকালেই কিন্তু আমি দেখতে পারি যে এস টি এম এল ইমেজ থেকে কিন্তু এ এবং বি এই দুইটা ফোল্ডার অতিক্রম করলেই কিন্তু আই সি টি ডট পিএনজি এই ফোল্ডার সাথে আমি আসতে পারবো এখন যদি উল্টো ব্যাপারটা হয় তখন অর্থাৎ ইমেজ ডট এস টি এম এলটা সাপোজ এই জায়গায় আছে এবং আই সি টি ডট পিএনজিটা আছে এই জায়গা থেকে ঠিক আছে একদম সহজ একটু করি এখানে একটু ব্যাপারটা দেখা যাক ইমেজটা আছে কিন্তু এস টি এম এল ইমেজের মধ্যে অর্থাৎ এই ফোল্ডারে এই ফোল্ডারের মধ্যে এ এবং বিতে গিয়ে আমার ইমেজ ডট এস টি এম এলটা আছে তাহলে এখান থেকে আমার ব্যাক করতে হবে এক ফোল্ডার দুই ফোল্ডার অর্থাৎ পেছনে যদি যেতে হয় কোনো একটা ইমেজকে পাওয়ার জন্য সেক্ষেত্রে আমি কি পাওয়া যাবো ডট ডট স্ল্যাশ ডট ডট স্ল্যাশ দিলে আমি আমার কাঙ্ক্ষিত ইমেজটা পেয়ে যাচ্ছি ঠিক আছে একদম সহজ কিন্তু প্লাস দিয়ে সেভ করলাম এখন যদি আমি এটা রান করি সরি আমার ফাইল কিন্তু এটা এটা হচ্ছে আমার ফাইল তাহলে এখন যদি আমি এটা রান করি তাহলে কিন্তু আমি আমার আউটপুটটা দেখতে পাচ্ছি একদম সহজ সো একটা ডট যদি আমি তুলে দেই কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করি তাহলে কিন্তু আমি ইমেজ নট ফাউন্ড অর্থাৎ ইমেজের যে লিঙ্কটা দিলাম ওটা পাওয়া যাচ্ছে না ওকে ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম তো আশা করছি আপনি ইমেজ টেক ব্যবহার করে এবং যে অ্যাট্রিবিউটগুলো দেওয়া আছে এগুলো ব্যবহার করে খুব সহজেই আপনার যে কোনো ইমেজ যে কোনো সাইজের ইমেজ আপনি চাইলে রিসাইজ করে উপস্থাপন করতে পারবেন কোনো সমস্যা হলে কমেন্ট সেকশন অবশ্যই জানাবেন অথবা আমাদের যে আগের লেকচারটা আছে ওটা দেখে নেবেন ঠিক আছে তো ভালো থাকবেন সবাই আমাদের সব আপডেট পাওয়ার জন্য আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন দেখা হবে পরবর্তী লেকচারে ধন্যবাদ সবাইকে